President, først en ros til interpellanten for å reise en viktig problemstilling. Så går rett på egentlig Fremskrittspartiets lille kommentar til Høyre. Jeg synes noe av vårt poeng med en handlingsregel, det er å ha et rentenivå som er så lavt at faktisk man har penger til å legge av til sparing. Alternativet med FRP som oljepengebruk er faktisk at rentene stiger, slik at husholdningene i stedet for å spare til egen bruk faktisk sponser bankenes bruk. Det er faktisk en stor forskjell. Det å stimulere til sparing som denne saken handler om, det er ideologi. Det handler om frihet, det handler om ansvar, det handler om forvalteransvar, og ikke minst så handler det om muligheten til selv å spare og påvirke egen pengebruk i ulike faser av livet. Det harmonerer godt med de ideologiske skillelinjene som hersker i Stortinget i dag mellom den borgerlige siden og den rødgrønne siden, og det er klart at nok en gang så vil nok Senterpartiets velgere se seg tjent med en borgerlig regjering også i denne saken. Norge er i verdenstoppen, president, når det gjelder statlig sparing, men helt på bånd, som interplanten sier, når det gjelder privat sparing. Det er altså viktig å vite når du sparer, hva man helst får igjen ved sparetidens slutt. Det betyr med andre ord at Høyre ønsker en stor grad av få endringer i det sparebeløpet, og under den rødgrønne regjeringen så har man fått så mange svekkelser i private spareordninger, at det går på tilliten løs. Den oppvoksende generasjonen legger bånd på seg. Man lærer det som finansministeren nesten sier hver eneste tale, å ha peng på bok. Det gjelder altså også privatsamfunnet. En god holdning for ungdommer som selv lærer å ta ansvar for eget liv, sin egen bolig, ha en bufferkapital, og ikke minst også sin egen alderdom. Staten kan, som interplanten Sander sier, ikke alltid gjøre jobben for oss. Av og til må man faktisk gjøre noe selv, og da gjelder det å utvikle ordninger som nettopp sikrer dette. En annen positiv effekt med en spareordning som stimulerer til økt sparing, det er faktisk at man sikrer næringslivet enda mer privat kapital. Noe som går som slekter på den forrige saken, nemlig som gjør at sikre folk økt forståelse og økt deltakelse i næringslivet, i aksjemarkedet, og at kjøleierdemokratiet får en funksjon som egentlig den forrige saken handler om. Dessuten er det altså sånn at sparing hindrer dempe prisvekst, og man kan også da hindre dyre forbrukslån for veldig mange unge mennesker med å stimulere til sparing. For Høyre er det utrolig viktig med hode og hale på politikken. Så hvis Høyre sitt mål er at man ønsker å spare, så må man altså ikke begynne denne prosessen her med å spare, øke skatter og avgifter som den rødgrønne regjeringen har som hovedgeskjeft i forhold til at man reduserer den kapitalen som den enkelte familie har muligheten til selv å spare og bestemme hva de ønsker å bruke pengene til. Derfor ønsker Høyre lavere skatter og avgifter generelt sett. Men så er det altså sånn at når man endelig setter av penger til å spare, så ønsker man faktisk ikke å straffe det hverken underveis med å beskatte det som formue underveis, men med uttak, men så er det altså sånn at for de som har spart gjennom mange år, så blir man gjerne premiert av om ikke boligskatten, som vi er klar til, president, å avskaffe, men som nå regjeringen innfører bakveien ved å øke ligningsverdiene. Så får man altså økt formue på det å bo. Man får økt formue hvis man har klart å faktisk spare pengene så de står i banken. Man får det også i forhold til en avavgift. Og summen av skatter og avgifter, president, på inntektssiden, altså på startpunktet for grunnlaget for sparing, harmonerer dårlig også, ut fra høyre tankegang, når man i tillegg skattelegger det veldig høyt i sluttfasen, og nå har torpedert ganske mange ordninger som gjør altså at folk sparer underveis. Folk responderer på incitamenter, folk responderer på skatteøkninger og skattelettelser, positivt og negativt. Og det vi har altså sett, som jeg synes finansministeren bør se litt mer nærmere på, det er altså når man sier at det er rike folk som drar nytte av privat pensjonsavtaler, så er det med respekt å mene feil. Det er faktisk at de rike folkene kan ta ned et maleri og selge dem, så har man ordentlig problemet. Dette, president, er faktisk for vanlige mennesker som da sparer til noen tusener på ekstra i måneden, så gjør faktisk at man kan ta barnebarna med seg på en liten ferie i ny idé. Det er dette det handler om for folk flest, og det samme, president, gjelder i forhold til BSU-ordningen. Dette handler ikke om de rike ungdommene. De får foreldrene til å betale hus hjem for seg, og dette, president, er noe Lundtegen bør klare å levere i regjeringen.